مرحب بكم مرة كمان في اجتماع قصير باسم يسوع هللويا محتاج تدرك انه انك مش بتضارب الهوى احد الحاجات اللي بيرميها روح ضد المسيح ان يقول لك مفيش حد على الناحيه الثانيه يعني انت بتتكلم بس مفيش حد على الناحيه الثانيه ده روح ضد المسيح فمحتاج تدرك تماما انك مش بتضارب الهوى وان كل زراعه بتزرعها في روحك في انسان الروح لها حصاد 30 و60 و100 اقل حاجه 30 تصلي صلوه 30 و60 و100 محتاج تدرك انك مش بتضارب الهوى مقاصد الرب ونعمة الرب على كل حد هنا مقاصد أكتر جدا مما تتخيل ممكن أقعد أقول كلام مشجع بس أنا مش عايز أطول عشان نختم في معادنا اللي اتفقنا عليه مع أخواتنا اللي قالوا لنا لازم نختم في معاد محدد أشجعك لو لو موجود ومعاك الكمامة البسها <تصفيق> زي ما عملت ايديك على الباب البس الكمامه لو نافع زي ما اتفقنا هذا اليوم ليس من اجل وعود سنه لكن بنصلي استراتيجيات كتابيه من اجل الغلبه في السنه اللي جايه دائما ربي يعدك للازمنه اللي جايه المشاركه الاولانيه كان مشاركه شخصيه المشاركه اللي جايه مشاركه جماعيه او مشاركه للكنيسه او مشاركه للمنطقه بتاعتنا مرة تاني ما هياش وعود ما هياش كلمات لكن أنا مشغول باستراتيجيات مشغول إزاي تقف وتشرع هذه المشاركات مش وعظات لكن بتاخد الكلمة وتضرب بيها أرضك من أجل الغلبة رب يطلع شعب اسمه الغالبين الغالبين الغاصبين بيختطفون الملكوت والغالبين من يغلب أعطيه رب يطلع كنيسة غلبة مش من اجل ان هي نفسها تغلب في حد ذاتها لكن من اجل حصاد غير عادي. سامعني كويس؟ كويس قوي. <تصفيق> رب يريد ان يصنع حصاد غير عادي في الازمنه اللي جايه. رب يريد ان يستخ مش سامعين، اخواتي اللي ورا مش سامعين وانا مش سامع، فولا اللي ورا سامعين كانوا سامعين في الاجتماع الاولاني، كلهم بيشاوروا لا وانا مش سامع، فانا سامع صدى واللي ورا مش سامعين. <تصفيق> وهو نفس القاعة ونفس الاجتماع فأنا جوايا ثلاث نقط صغيرين بصورة خاصة لهم علاقة بالاستخدام لهم علاقة بمفاتيح للغلبة في الاستخدام في الزمن اللي جاي أول نقطة خليها عشان ما أطولش يعني مفيش حد هيغلب لوحده ولا انت لوحدك ولا خدمتك لوحدك الزمن اللي جاي ال 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 مش الوحده هو كلمه وحده كلمه قليله قوي الامتزاج الالتقاء في الروح مع اخرين من اجل انك تزق زقه ملكوت في ارضك في كنيستك وفي المنطقه مش فكرة جميلة احنا مزنوقين في بعض في حد تشجع في واحد تشجع ما هياش فكرة جميلة في كلمة بالانجليزي يقولوها كده هي المليانة كونفرجنس كونفرجنس يعني ايه يعني نقطة التقاء حاجات كتيرة يعني زي الميدان وكل الشوارع نزلة في الميدان ده في الزمن اللي جاي هذه الكلمة مش فكرة جميلة مش وعد أنا مش بتكلم عن وعود أنا بتكلم عن استراتيجيات رب بيأتي من بعيد ومن قريب بأشخاص عشان يعملوا كونفرج كونفرج يعني إيه يلتقوا يلتحموا يجتمعوا لأنه مقاصد الرب أنه بيطلع عروس مجيدة لا عيب فيها ولا غضا ولا أي شيء من مثل هذا 
تقول ده عمليا يعني ايه طب بالنسبه لي انا اعمل ايه انا يمكن مش قائد خدمه اعمل ايه يعني لو انت قائد خدمه وفي قائد خدمه صلوا مع بعض واعملوا حاجات مع بعض حلو قوي طب انا عايز اقول لك الزمن الجاي زمن صلوات كثيره مع جماعات كثيره مع اتحاد كثير من اجل حصاد وتشفعات كثيره في كل بلد ده زمن ما تقعدش لوحدك في اوضتك خش مخدعك وصلي لوحدك بس كمان اجتمعوا كمان استغلوا الوقت في حاجة في حاجة في كونفرجنس بيحصل في مكان التقاء وامتزاج ربي يجمع فيه ولاده وبناته من أجل أنه يزقوا من أجل استعلان الملكوت خليني أقرأ لك حبة آيات أشعية ستين آيات مشهورة قوي في أشعية ستين هقول لك أنا أنا الجواية أكتر من اللي أنا قلته لغاية دلوقتي بس كلكم عارفين قومي استنيري قد جاء نورك الظلمة تغطي الأرض أما عليك فيشرق الرب بص اللي بيحصل بقى بنوك من بعيد بناتك على الأيادي تحمل تنظرين تنيرين ده آية خمسة يخفق قلبك ويتسع تتحول إليك ثروة البحر يأتي إليك غنى الأمم آه طبعا اللغة هنا لغة جسدية بس بص على التجمع اللي بيحصل تغطيك كثرة الجمال، يعني جمال جاية من بعيد تغطي المنطقة، برضو لغة جسدية فكر بطريقة روحية. بكران مديان وعيفة كلها تأتي من شبه، تحمل ذهب ولبان تبشر بتسابيح الرب. كل غنم قيدار تجتمع إليك، كباش نبيوت تخدمك، تصعد مقبولة على مذبحي، أزين بيت جمالي. من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام الى بيوتها بص اللغه لغه لغه نبويه لغه مش لغه حرفيه الجمال يعني جمال والذهب يعني ذهب بيتكلم دي لغه نبويه من هؤلاء الطائرون كسحاب دي لغه نبويه محتاج تفهمها بروح النبوه اللي بيقولها اشعيا مش بحرفيه الكلمات هو بيحكي عن ايه بيقول لك من كل جهه بيحصل التقاء ده ايه ده ده ملكوت الرب اجمعوا اتقيائي القاطعين عهدا عارفين الايه دي اجمعوا اتقياء القاطعين عهدا على ذبيحه ليه من هذا المكان من جبل الرب كمال للجمال حضرتك لوحدك جميل بس اتقياء الرب القاطعين عهدا على ذبيحه ده كمال للجمال انتوا هنا مش كلكم هنا حاجبكم <تصفيق> اللي مش موجودين هنا حاجبهم في ز... ال... ال... الأزمنة اللي جاية ما ينفعش تقف لوحدك مخدعك مهم جدا النار اللي بتنسكب على حياتك مهمة جدا لكن ما ينفعش تقف لوحدك ورب بيطلع حركة من هؤلاء شايفين الآية من هؤلاء الطائرون كسحاب والكحمام إلى بيوتها الجزائر تنتظرني خلي بالك دي لغة نبوية سفن ترشيش في الأول لتأتي ببنيك من بعيد فضتهم وذهبهم معا لإسم الرب إلهك وقدوس إسرائيل لأنه قد مجدك طبعا في لغة أرضية في لغة نبوية للزمن في لغة نبوية للكنيسة في لغة نبوية متقالة عن ملكوت الرب وبيحكي عن إيه؟ بيحكي عن حركة حاصلة في الروح بتجمع بتعمل التقاء كونفيرج بتعمل التحام في جسد الرب بقوة غير عادية للزمن اللي جاي حضرتك مش لوحدك خدمتك مش لوحدك كنيستك مش لوحدك في حركة من الروح القدس بتجمع مش بس كل عظم إلى عظمه لكن بتجمع مواهب متنوعة هبات متنوعة حركة متنوعة بتعمل تحالفات على الزيج، فاكرين الزيج في الاجتماع اللي فات كنت بحكي عن زيج استقامة وقداسة، في زيج جديد بيحصل ما بين الكنيسة والسماء والكنيسة وبعضها البعض. في تحالفات جديدة بتحصل ما بين الكنيسة والسماء والكنيسة وبعضها وبعض، بس هذه التحالفات من أجل السماء تأتي على الأرض. في زيج بيترسم من فوق لتحت على الكنيسة. بقلب الآب، بتعمل إيه؟ كنيسة متحالفة مع قلب الآب 
ولان كنيسه هنا متحالفه مع قلب الاب وكنيسه هنا متحالفه مع قلب الاب فجاه بيحصل كونفرجنس مره تاني انا ما اقصدش استعمل كلمه انجليزي بس مش لاقي كلمه عربي التقاء التحام ما هوش ما هوش وحده هو اعظم انقى اعلى من كلمه وحده هو حاجة في الروح في الملكوت بيأتوا من بعيد ومن هؤلاء الطائرين كالسحاب بس كلهم بيجتمعوا عند الملك في جبل الرب ليه؟ لأن في حاجة حقيقية قوية بتحصل فيها زيج من الرب فيها زيج من قلب الرب تحالفات لو جاز تعبير تحالفات عايز أقول لكم كل ما الرب يلاقي كنيسة في بلد متحالفة مع قلب الرب مش عايزة توقف لوحدها بيخلي البلد دي ماشية مع قلب الرب خليني أشرح لك اللي قلبي كم حد هنا وأنا متأكد كلكم يحب أن مصر تبقى بحسب قلب الرب بتتمم دعوتها في ملء البركة في ملء الحماية في ملء النعمة متهالي كلنا عايزين مصر تبقى كده عشان مصر تبقى كده لازم كنيسة الرب في مصر تبقى متحالفة مع قلب الرب ولازم ما تبقاش متشققة ومتقسمة. أنتوا موجودين؟ الرب يريد أن يفتدي الأرض. وأول ما يجي يفتدي الأرض بيزور الكنيسة. بيزور بيتك، بيزور الكنيسة، يقول لك تحب يحصل إيه؟ لو قلبك متحالف مع السماء، ألاينت، زيج مع السماء، وبيجد الكنيسة تحت مش واقفة لوحدها. لأن لما كان بيتكلم عن كنيسة أفسس كان بيتكلم كنيسة المدينة، كنيسة البلد. لما الرب بيتكلم عن كنيسة في بلدنا بيقول أتكلم كنيسة مصر. وكنيسة مصر دي في حاجة حاصلة، خليني أقول بقى الكنيسة العربية في المنطقة العربية، في حاجة حاصلة. تقول لي أنا ماليش دعوة ده كلام كبير، أقول لك نو no. في كنيستك في حاجة حاصلة. في اتحادكم مع بعض في حاجة حاصلة أنت مش لوحدك. ورب يعمل مكان التقاء. مكان عارفين النيل بيتحد فين؟ النيل الفرع بالظبط كده المكان ده مكان كونفرجنس ده المكان ده مكان التقاء ما بين فرعي النيل في الدلتا ده مكان التقاء في حاجه بتتجمع في دلتا روحيه بتتجمع من اجل كونفرجنس لي لخطوط كتيرة قوي لخطوط روحية لكنايس لخدمات لمناطق المنطقة العربية كلها خليني هقول لك كلام منظره كبير قوي لفترات طويلة بيبقى في خدمات تعليم وخدمات نبوة وخدمات كده لاهوتية الزمن اللي جاي خدمات اللاهوتية على الخدمات النبوية على الخدمات التعليمية على الخدمات الكرازية تبقى مع بعض ما بقاش في هنا نبوه وهنا تعليم وهنا لاهوت وهنا كرازه. ده زمن كونفرجنس. زمن كونفرجنس لكل الانهار بتاعت الرب انها تتجمع في البؤره والبؤره دي بؤره ملكوت. فيقول لك ده نهر كرازي حلو قوي بس نهر الكرازي بيخبط في النهر التعليمي بيخبط في النهر اللاهوتي بيخبط في النهر كل حاجه الرعوي علشان دي بؤره التقاء لكل هذه الفروع بتاعت النهر لانها بتتجمع في الملكوت. إنه زمن غير مسبوق للكنيسة نفسي تحلم الحلم ده ده حلم ربنا ما بقاش في كرازة هنا ونبوة هنا لا الاثنين الكرازة تبقى نبوية ما بقاش في تعليم هنا وإرسالية هنا التعليم والإرسالية مع بعض حد فاهم حاجة؟ ما بقاش في فرق ما بين احنا كده وهم كده نو no. في حاجة بتحصل في في حاجة بتحصل في الزمن اللي جاي ده مفتاح ده استراتيجية الرب للزمن اللي جاي لو فضلت لوحدك لو أنا فضلت لوحدي مش هعرف أخترق مش هعرف أغلب أنتوا هنا مش كلكم هنا برضو في في ناس هنا عايزة تفضل لوحدها من فضلك مقاصد الرب إنك تخترق مش لوحدك لأن الأزمنة اللي جاية مش بس الكنيسة بتجتمع في الملكوت لا الأمم كلها بتجتمع كمان وما اعرفش عنك احنا موجودين في الام عشان نبقى سبب بركه انتوا اكلتوا ايه في الظهر احنا موجودين في الام عشان نبقى سبب بركه ولو حضرتك وحضرتك موجود عشان تبقى سبب بركه لمصر قلبك اللي متفق مع قلب الاب بيصنع حاجه في ارض مصر الامم 
زي ما قلت لك في تحالفات بتحصل في الروح في تحالفات بتحصل في الامم واغلى صلوه ممكن تصليها لمصر ان مصر تبقى في المكان الصح في الوقت الصح بحسب قلب ربنا في الزمن اللي جاي الخريطه بتعد للزمن اللي جاي ابليس بيدخل صوابعه والرب بيدور على كنيسه تقول له مد صوابعك هنا الرب بيدور على كنيسه تقول له مد صوابعك على البلد وعلى كل بلد بتتفرج واحنا بنوقف نقول يا رب مد صوابعك على المنطقه العربيه عد الستيج للازمنه الاخيره بس احفظ بلدنا في المكان الصح في الوقت الصح فاكرين صخره الزلقات صليناها من اجل نفسينا انا عايز اكون في المكان الصح في الوقت الصح مش كده هننقل الصلوه دي بقى للبلد عايزين كل حاجه تبقى صح في الوقت الصح بحسب قلبك فتحفظ بلدنا دي في الدعوه اللي على حياتك مقاصد الرب لهذه البلد بركه لان دي مخازن مصر مقاصد الرب البلد دي حكمه لان دي حكمه مصر مقاصد الرب لهذه البلد عباده ناريه دي لان العباده في مصر دي مقاصد الرب وده قلب الرب لبلدنا واضح انه مالكمش نفس ومالكمش نفس تشجعه دي مسؤوليتنا احنا لما بيحصل فينا لما بيحصل فينا كل ده حكمه فينا وحده فينا نار فينا رب يفتدي الارض بسبب اللي بيحصل في الكنيسه يحكي على الازمنه الاخيره كده في يوئيل ثلاثه فيقول لك تجتمع الامم عارفين الايات دي يوئيل ثلاثه خليني افتحها معاك انا بحاول اختصر عشان الوقت يوئيل ثلاثه جماهير جماهير كلكم عارفين بحب الايه دي في وادي القضاء هذا الوادي هو وادي يهوشافات لان يوم الرب قريب في وادي القضاء بيحكي عن امم بتجتمع في وادي القضاء هذه الكلمه كلمه مركبه في العبري تحمل ثلاث معاني وادي القضاء وادي القرار بياخدوا قرار مع بعض فالامم بتجتمع لان الرب يجمع الامم لان يوم الرب قريب فالرب بيجمع امم وشعوب من اجل الاستيج في الازمنه الاخيره ورب بيقول لو بلاقي كنيسة تعمل سور حوالين أمة أنا بحفظ هذه الأمة في الأزمنة الأخيرة إيديكم المرفوعة خليني أقول لك يعني أنا متعود أني أشارك أو أوعظ فحوقف وأقول لك الصورة اللي جوايا من الصبحية صورة اللي جوايا إيدينا مرفوعة في هذه الليلة ورب يعمل سور حوالين بلدنا يحفظ بلدنا في القصد الإلهي بصوا ده مش تعبير نبوي ولا حلم كنت بتخيله نو no. كتاب مقدس بيقول لك ان الصلاه بتعمل هيدج بتعمل سور حوالين الحاجه اللي انت بتصلي من اجلها ايدينا المرفوعه بتعمل سور حوالين الحاجه اللي بنصلي من اجلها ابليس له مقاصد على بلدنا مقاصد شر لكن ايدينا المرفوعه تصنع سور تصور بلدنا من كل شر ما اعرفش انتوا نفسكم ولا عايزين حاجه لنفسكم بس جا جا نقله في نقله لازم تقف للقصد الالهي على حياتك. في الاينمنت في خط مستقيم في تحالف ما بين قلبك وقلب الرب، الرب بيبص على بلدنا ازاي؟ بيبص على منطقتنا ازاي؟ وعايز يعمل فيها ايه؟ رب عايز يطلع عروس مجيده لا عيب فيها ولا غضا فيفتدي المنطقه كلها جماهير جماهير امم كثيره بس ده وادي اسمه ايه وادي مش بس مش وادي اختيار كلمه العبري اختيار بيصنع فيها الرب قضاء ويسميها الاول في نفس الاصحاح صح يقيل ثلاثه ان هذا الوادي كان وادي يهوشافات ايه اللي حصل في وادي يهوشافات ملوك اجتمعوا عشان يحاربوا شعب الرب والرب يقول لي هوشفاط بنبوه ليس لك ان تحارب سبح فاكرين اجتماع الصبحيه مجرد سبح ليس لك ان تحارب في هذه ايه الرب يحسم الموقع تماما وادي هوشفاط صار وادي بركه وادي هوشفاط بقى, بقى وادي بركه لانهم حملوا غنيمه كثيره كم الحصاد من نفوس ومن ايات وعجائب ومن شفاء وحريه مربوط بان ايديك المرفوعه بتعلن احنا بنتحالف مع قلبك وقلبك انا مش لوحدي انا مع اخواتي قدام العرش في مكان التقاء 
لفروع نهر الروح القدس المختلفة الناس اللي انت مختلف معاهم في الجسد في مكان التقاء لفروع النهر هذا المكان مكان معجزة أنا بدي مثال خط كرازي خط نبوي خط لاهوتي خط تعليمي في مكان التقاء بيلتقوا فين؟ في ملكوت الرب لأن في هذا المكان مجد الرب بيستعلن قال كده يأتون إليك من بعيد ومن قريب فاكرين الآيات اللي في أشعياء هو ده مجد يرى عليك الرب يريد أن يفتح يكسر حواجز ويقوم شعب باستقامة مع قلب الرب وباستقامة مع بعض أمين؟ أمين أوكي مزمور 65 استراتيجية نمرة 2 أنا زي ما قلت لك مش بتكلم على وعود أنا بتكلم على استراتيجيات من أجل الغلبة أو نقاط من أجل الغلبة يا سامع الصلاة مزمور 65 2 إليك يأتي كل بشر أثام قوية علينا أزمنة سبقة معاصينا أنت تكفر عنها طوبى الذي تختار وتقربه ليسكن في ديارك لنشبعنا من خير بيتك قدس هيكلك وتأتي الآية اللي من فترة ربنا شغلنا بيها وحرجع أقولها مرة تاني بمخاوف في العدل تستجيبنا يا إله خلاصنا يا متكل جميع أقاصي الأرض والبحر المثبت الجبال بقوته المتنطق بالقدرة المهدئ عجيج البحار عجيج الأمواج وضجيج الأمم تخاف سكان الأقاصي من آياتك تجعل مطالع الصباح والمساء تبتهج نقف هنا داود بيبتدي بالتعبير ده عن الرب انه سامع الصلاه احد المواجهات اللي جايه هو مواجهات مع روح ضد المسيح اللي بيقول لك ما فيش حاجه على الناحيه الثانيه انت بتصلي ما فيش حاجه على الناحيه الثانيه والرب بيقول لك انا مش بستجيب مجرد اني بسمع صلاتك انا بستجيب بحاجه اسمها مش عارف انت شايفها ولا لا على الشاشه اللي هي مش باينه ايه خمسه بستجيب بمخاوف في العدل في في الزمن اللي جاي ادراكك ان استجابات الرب مليانه مهابه ادراك مهم قوي لان الرب مش عايز يستجيب يعني ينزل نقطه استجابه الرب عايز يستجيب بتقل وجه حضوره الرب عايز يستجيب بمخافه تملى الكنيسه الرب مش عايز يستجيب ان حد تعبان يخف او حد مقيد يفتدى او يتحرر او حد بعيد عن الرب يفتدى الرب عايز يستجيب بمخاوف في العدل يعني يعني الرب يصنع عدل ليك الرب عايز يصنع عدل استجابه يمكن مش فاهم يعني ايه كلمه عدل او العدل بالنسبه لك كلمه كلمة عدل العدل ان كل حاجة يسوع دفع ثمنها على الصليب تحصل في حياتك هو ده العدل فكر شوية كل حاجة يسوع دفع ثمنها على الصليب انت انت تتمتع بيها تاخدها لان يسوع دفع ثمنها هو ده العدل لو اسليب ابليس سلب منك حاجة يسوع دفع ثمنها ده مش عدل رب دفع ثمن حرية، دفع ثمن مجد، دفع ثمن استخدام، دفع ثمن ان ارضك ما يبقاش فيها انين. والرب يريد ان يستجيب بمخاوف في العدل. يعني عدل يحصل في ارضك وابليس يصاب بخوف. انت جمال. انت جمال جدا. الرب يريد ان ياتي بالعدل ده مش عدل عشان انت او انا نستحق ده العدل لان يسوع دفع ثمن هذه الامور على الصليب في حزن يسوع دفع ثمن انك تفتدى من هذا الحزن هو ده العدل في مراره في حاجه سلبت في ارتباطك في حاجه سلبت في حياتك في صحتك العدل 
ان هذا السلب يسترد بمجد ده العدل اللي ما بتقف قدام الرب اللغه جاء وقت ان اللغه بتاعتك تتغير وتقف قدام الرب وانت مدرك مش مش لانه انت تستحق او انا استحق لان لكن لان ده العدل لان يسوع دفع الثمن مش بس عايز يريد ان يستجيب ليك بالعدل لكن عايز يملا مخافه استعملت تعبير كنت بضحك مع اخواتي في هذه المشاركه حاجه قلت لهم كده زي شوكولاته بالبلح يعني حاجتين في بعض يعني يعني في عدل بس محاط بمخاوف يعني ايه مخاوف يعني في بصوا في زياره من مخافه الرب يريد الرب ان يملا بها الكنيسه في زياره لمخافه الرب موجوده الرب يريد ان يملا بها الكنيسه الرب يريد ان يعمل زياره في اجتماعاتنا بروح مخافه الرب فمحدش يقدر غير انه يسجد هقلب معاكم لسفر الاعمال طيب سفر الاعمال اعمال تسعه انتوا كويسين والصوت بيتغير كل شويه بس ماشي اعمال تسعه اوكي يبقى انا اعمال تسعه ايه اللي حصل لما شاول وقف قدام الرب او الرب قطع الطريق على شاول سقط على الارض ايه اربعه وسمع صوتا قائلا شاول شاول لماذا تضطهدني ايه سبعه الرجال المسافرون معه وقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون احد فنهض شاول عن الارض كان هو مفتوح العينين لا يبصر فاقتادوه وادخلوه الى دمشق ثلاثه ايام لا يبصر فلم ياكل ولم يشرب في لمعان ومخافه رب يريد ان يسكبها تخلي كل اعمال الجسد تموت الشوفان الطبيعي مات عشان شاول لمدة ثلاثة أيام عينيه الروحية تتفتح وتحول من شاول لبولس. في لمعان في حضور الرب يخلي العدو لا يبصر ويخلي جسدك لا يبصر فروحك ترى. أشرح لك أكتر. لما الرب ملا الكنيسة في الكنيسة الأولى في أعمال خمسة يقول لك كان الشعب بيهبهم كان في مخافة من الرب تملا الكنيسة هذه المخافة مليانة عدل مليانة استجابات مليانة عدل الرب وهذا العدل بيطلق دعوتك على حساب الجسد ايديك المرفوعة بتعمل زيارة على بيتك بعدل الله على أولادك لأن أولادك ملك للرب بعدل الله على البركة في بيتك لأن الرب أمر بالبركة بعدل الله على فتح أبواب استخدام الرب لحياتك والبيتك وأن بيتك يبقى كنيسة للرب وهو ده عدل الله لما ترفع إيدك في بيتك وتقول له يا رب أنا عايز أكون بيتي على استقامة مع قلبك في مخافة مليانة عدل تعمل زيارة لبيتك الزمن الزمن اللي جاي ده في حاجات كتيرة هتتغير، في حاجات كتيرة هتهتز، ليه؟ لأن المخافة والعدل بيحكموا على قد ما بيقدسوا. حنانيا وسفيرة ماتوا، وأنا مش بقول إن في حد هنا يموت، أنا بقول إن غياب القداسة بيحكم عليه، بولس ما بيشوفش في الجسد عشان يشوف في الروح وشاول يبقى بولس. في حضور إلهي بيقدس كل حاجة في بيوتنا وفي خدماتنا في الزمن اللي جاي خمسة بس نفسهم الباقيين خايفين انت محتاج تستقبل مخافة الرب وعدل الرب في نفس الوقت عدل لأن يسوع دفع الثمن ومخافة تحفظك وتحيط بيك وهذه المخافة بتملى الكنيسة من مجد الرب وبتخلي العدو يفضل واقف برا ما أعرفش عنك بس أنا عايز كده لبيتي ما اعرفش عنك بس انا عايز كده الخدمه هنا عايز رب يقدس كل حاجه حتى الاساسات حتى العنق يقدس كل حاجه بمخافته ولو انا منك احط ايدي على ارضي واحط ايدي على بيتي واحط ايدي على ارض كنيستي واقول يا رب مخاوف في العدل ليه يستجيب الرب هو قال كده يستجيب الرب فاكرين الايات اللي قرناها مره ثاني مزمور 65 هرجع لك مره ثاني لمزمور 65 
قال لك كده بمخاوف العدل انت تستجيبنا <تصفيق> بمخاوف اية خمسة بمخاوف العدل تستجيبنا يا اله خلاصنا لان هو سامع الصلاة يا سامع الصلاة احنا اليك يأتي كل بشر ايه الاستجابة بمخاوف في العدل حط اية اتنين يعني اية اتنين على الشاشة ونط الاية خمسة يا سامع الصلاة اليك يأتي كل بشر اية خمسة بمخاوف في العدل ايه تستجيبنا يا اله خلاصنا جاء وقت ككنيسة في بلدنا وكنيسة عربية في المنطقة نقول يا رب استجيب بمخاوف في عدلك وانت فاهم انت بتصلي من اجل ايه ده سور نار من مخافة يخلي كل اللي موجودين جوه السور بيسجدوا للملك وسور نار بيخلي كل اعمال جسد تموت وسور نار بيخلي ابليس ما يقدرش يخش جوه السور أحد أسلحتك في الزمن اللي جاي استجيب يا رب بمخاوف في عدلك أنا عارف الآية منظرها مجعلظ بس هي مش قصدي أنها تبقى مجعلظ دي آية هو اللي قال لنا كده بمخاوف في العدل تستجيب يا رب لأن رب يحكم بصوا كلمة قضاء مش كلمة خاف منها كلمة قضاء كلمة الكنيسة لازم ترحب بيها لأن الرب لما بيأمر بالقضاء ده حكم الرب ده قضاء الرب أنت ابني أنا اليوم ولدتك اسألني فأعطيك الأمم مراثا إني أخبر من جهة إيه؟ عارفين الآية دي؟ ده مزمور اتنين اللي ما يعرفش إني أخبر من جهة قضاء الرب إيه قضاء الرب؟ أنت ابني اسألني فأعطيك هو ده القضاء؟ نعم هو ده القضاء ده قضاء الرب اللي يحصل عدل على الأرض إيه العدل؟ كل حاجة يسوع دفع ثمنها وانت قاعد ارفع ايدك معايا يا رب انا عايز كل حاجه يسوع دفع ثمنها تخبط في ارضي وتصيب ارضي بعدل الله كل حاجه على بيتي كل حاجه على اولادي كل حاجه على استخدامي كل حاجه على خدمتي على ماضي وحاضري ومستقبلي انا بطلب عدل الله الان بمخاوف العدل قدسني قد مش عايز حاجه انا عايزك تقدس عايزك تموت كل اعمال الجسد فيا فعناية تتفتح انا اريد مخاوف في العدل يا رب وعايز سور هذه المخافة يحرق كل أرواح الشر بعيدا عن أرضي بمخاوف في العدل تستجيبنا يا الله أؤمن 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 دي أحد الأسلحة المرتبطة بوجه الآب لأن الآب بينظر لأرضك ويقولك أنا عايز أنفخ نفخات نارية عايز أستجيب بمخاوف في عدلي لأن ابني دفع الثمن لأرضك مش عارف اقول لكم قد ايه الموضوع مهم لان مش بوعظ النهارده فما بف... ما, ب... ما, ب... ما بفرش القصه الزمن اللي جاي حضرتك وجها لوجه قدام الاب سجودك في البيت هتروح النهارده بدري اوصل البيت خش جنب سريرك اسجد جنب سريرك قول يا رب من هنا ورايح كده 21 ستتميز اني حم... حسكن في الحته دي انا ساجد جنب سريري وبقرا اعمال بقرا سفر الاعمال <تصفيق> انا ساجد يتميز 21 اني بسجد قدامك ايها الملك وركز انك قدام وجه الاب لان الاب سينفخ بنار يحرق صوره الوحش يحرق اي صوره اخرى ويملا ارضك بمخاوف في العدل علشان اختم ثالث نقطه واخر نقطه <تصفيق> الرب مشغول جدا بالامم بس انا جوايا تعبير عن الامم الرب عايزك عايز يعمل ابوه في قلب كل سيده ورجل هنا للامم ابوه للامم لفترات طويله الكنيسه كانت بتعامل لنا انا امشي جنب الحيطه واشوف الامم عايزه ايه يعني ماليش دعوه بالامم اصلا انا ماشي تحت الحيطه كتاب مقدس ما بيقولش كده كتاب مقدس بيقول انا 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 فيك تتبارك اوكي احنا حافظين ايات الرب الرب يريد ان حضرتك وحضرتك تبقى اب للامه عارفين لو احنا في اجتماع عادي اللي بيتابع الخدمه عارف انا اقول انا عايز انزل أنا عايز أنزل لك وأوصل لغاية عند حضرتك، الرب يدور على حضرتك تبي أب للأمة. وده مالهاش دعوة بالذكر أو أنثى. ده لها دعوة بإنسان الروح اللي جواك. أول ما الرب يجد استعداد جواك إنك تبقى أب للأم، إبراهيم كان أب لأمم. عارفين كده؟ حد يعرف إبراهيم؟ 
ده مش جاركو اللي في البيت ده أبونا إبراهيم إبراهيم كان أب لأمم عشان كده ربنا استخدمه أول ما قلبك بيقول له يا رب أنا عايز أكون أب للأمة عارفين يعني إيه أب؟ الأب ده ده عطاء ده صلاة ده إيمان ده طلب نعمة عشان أربي ولادي فده قلب ده صلاة ده طلب نعمة علشان أصلي لأمتي رب يدور على إبوة للأمم في الزمن اللي جاي في قلب كل حد فينا إبراهيم كان أب لأمم كثيرة أول ما قلبك حيوقف بعد دقايق ويقول يا رب أنا أريد أن أكون أب لمصر أب للبنان أب للجزائر أخويا قاعد ورا دايما أب للجزائر أب لإخواتنا في أفريقيا أريد أن أكون أب للأمة بتاعتي رب يقول أنت بجد عايز تبقى أب حاسكب عليك رداء بس هذا الرداء للأمة هو الرداء اللي كان على إيليا كان لإيليا ولا للأمة؟ والرداء انتقل من إيليا لإليشع ده رداء أمة. هتفهم حاجة؟ ورب يريد أن يسكب على الكنايس رداء للأمة لأن الأمة بتقول له الكنيسة بتقول له أنا عايز أكون أب للأمة. الزمن اللي جاي خ... يعني هيبقى فيه تركيز على وأريد أن ده يتحط جواك يعني تعرفوا حاجة اسمها خدمة مجتمعات أنطاكيا؟ في حركة ستزداد في الزمن اللي جاي، ليه؟ لأن الرب يريد أن يملأ الكنيسة بحصاد في منطقتنا العربية من خلال الكونفرجنز ده للخدمات المتنوعة. ما تصوروش كم الطوائف المتنوعة الموجودة في 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 مجتمعات أنطاكيا. في ناس ما تقدرش تبقى موجودة في وسطينا بسبب تنوع، بس في حاجة بتحصل في الزمن ده. في حركة روحية بتحصل في الزمن ده لأن الرب يلاقي الكنيسة دي بتقول له أنا عايز أكون أب لأمة الأب عمره ما بيزم على الأمة لأن عمره بيزم على أولاده الرب الأب دايما بيقف من أجل أولاده أبوة لأمة بتحمل معنى أنك واقف عن الأمة بتبني جدارا وتقف في الثغر لأن الرب لا يريد أن يخربها خليني أختم سفر الأعمال أنا قلت لكم زمن اللي جاي سفر الأعمال مهم أعمال واحد وآية 11 ده معنى صغير أنا عارف المشاركة الثانية دي مشاركة ما فيهاش تشجيع شخصي بس هي مشاركة لغلبة الكنيسة نمرة واحد أنت مش لوحدك خلي كل الأنهار تلتقي معا نمرة اثنين استجابة بمخاوف العدل نمرة ثلاثة أطلب مسحة إبوة للأمة اللي أنت فيها أي إن كان الأمة اللي أنت فيها ببساطة أطلب مسحة إبوة للأمة اللي أنت فيها البعض هنا مش مستخدم في خدمة معينة أول بص يعني مش عايز أقول تعبير أنا واثق أول ما تطلب مسحة إبوة للأمة اللي أنت فيها هتجد أبوابك بتتفتح أنا واثق كنت هقول تعبير تاني بس مش روحي قوي <تصفيق> أنا واثق أول ما تطلب مسحة إبوة للأمة اللي أنت فيها أبوابك هتتفتح أعمال واحد يسوع صعد أو في الصعود لما قال هذا ارتفع آية تسعة وهم ينظرون أخذته سحابة عن أعينهم فيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجلان قد وقف بهم بلباس ابيض ملائك قال ايها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون الى السماء يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سياتي هكذا كما رايتموه منطلقا الى السماء بس مؤخرا ربنا كلمني في الايه دي لان انا ربنا فاتح معايا سفر الاعمال من فتره وأول مرة أشوفها في الآية بالنسبة لي يمكن أنت شفتها قبل كده أنا أول مرة أشوفها في الآية دي. الرسل شافوا يسوع صاعد والملائكة قالوا له زي ما أنتم شايفهم صا... زي ما أنتم شايفينه صاعد هتشوفوه جاي. مين شاف يسوع صاعد؟ مفيش تركة، إيه الإجابة؟ الرسل. 
مين شاف يسوع صاعد؟ مين هيشوف يسوع جاي؟ الرسل مين شاف يسوع صاعد؟ مين هيشوف يسوع جاي؟ هو بيقول كما زي ما انتم شايفينه صاعد هتشوفوه ايه؟ جاي مين شاف يسوع صاعد؟ مين هيشوف يسوع جاي؟ يبقى الكنيسه كلها هتبقى رسل يعني عشان بس اخواتنا اللي بيسمعوا انا عارف مش الوظيفه لكن النعمه الكنيسه كلها في حاله ارساليه زي ما انتم شايفين يسوع صاعد هتشوفوه جاي ليه مسح المسحه الرسوليه شافت يسوع صاعد المسحه الرسوليه هي اللي هتستقبل يسوع جاي رب يمسح الكنيسه في الازمنه الاخيره بمسحه ابوه للامم لان هم لان الكنيسه في حاله ارساليه للامه اللي هي فيها والكنيسة اللي في حالة إرسالية للأمة الرب حياتي حيروا يسوع جاي هجدوه جاي عليهم وعمال بيجي عمال بيجي لغاية لما يجي خليني أقولها مرة تاني لأن وشكم يجنن يسوع هيجي لرسل أنا بحب أخضكم بس عشان كده وإخواتي اللي بيتخضوا نبويا ما ينفعش يعني كلنا رسل ما مش بقول كل الناس هيبقى اسمهم وظيفة رسول لكن الكنيسة كلها في روح الإرسالية ويسوع حياتي لكنيسة مليانة بهذه النعمة يا رسل شايفينه صاعد يا رسل هتشوفوه جاي حد يحب يشوف يسوع جاي؟ مش جاي بس في المجيء الثاني عمال بيجي عمال بيجي عمال بيجي حد يحب يسوع يشوف يسوع جاي في 21 سنة 21 حد يحب يشوف يسوع في اوضته الرب يسوع بياتي على هذه النعمه انا اريد ان اكون في حاله ارساليه امسحني بابوه للامه بابوه للامه ابوه دي محبه الابوه دي نعمه الابوه دي كلمات بركه وكلمات ايمان الابوه دي استخدام وخدمه الابوه دي غسل اقدام الابوه دي بتقف عن اولادك لو جاز التعبير الابوه دي بتقف عن الامه جاء زمن الكنيسه تتنفض من المسكنه وانا همشي جنب الحيطه ولا تحت الحيطه لانا واقف من اجل لان الرب يطلع اباء للامم ابراهيم كان اب لامم كثيره ثلاث حاجات صغيرين و... اول حاجه مكان التقاء لكل خطوط روحيه في حياتك لان ده مكان الزمن اللي جاي ده زمن تحالفات في الملكوت لان ابليس بيحاول يعمل تحالفات في الارض مش هتعرف مش هنعرف نقف لوحدينا ده زمن تحالفات مع قلب الرب وتحالفات في الملكوت ابليس بيعمل تحالفات ولو احنا ككنيسه وقفنا من اجل ان نبقى بحسب قلب الرب وقفنا معا بلدنا هتحفظ في المشيئه صدقوني مصر ممكن تتحالف غلط والرب لغايه دلوقتي حافظ مصر في تحالفات صح مهم جدا ايدينا تفضل مرفوعة انا بتكلم بجد مش بتكلم سياسة انا بتكلم ملكوت الرب مقاصد الرب ان يحفظ علاقات بلدنا في بح... من اجل تتميم المشيئة على بلدنا مين يقف عشان الرب يحفظ هذه البلد كنيسة رفع ايديها تعمل صورة حوالين البلد ده زمن تحالفات بحسب قلب الرب زمن استجابات بمخاوف العدل وزمن إبوة للأمم زمن إبوة للأمة اللي أنت فيها أمين أؤمن 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 شكل الكنيسة في الزمن الجاي مختلف تماما عشان كده أنتم مخضوضين لأن الكلام مش كلام منظره مشجع عادي لأنه هو مش مشجع عادي هو مسؤولية جاء زمن الكنيسة بتقف للمسؤولية بتاعتها على الأرض ظروفك أحداث حياتك هناك استجابة بعدل الله على ارضك بس اقف كملك اقف بادراك انه في ارساليه على حياتك اقف بالقيمه اللي ليك في وجه الاب لان مقاصد الرب في وجه الاب انه يستجيب مش بس لحياتك لكن للامه من خلالك امين تعالوا نغمض عينينا ونصلي مع بعض